Bienvenidos a un nuevo podcast original de Canadá Latin Channel. Yo soy Héctor Chaparro y le doy la más cordial bienvenida a este podcast, CLC El Podcast, donde lunes, miércoles y viernes, pues le traemos la mejor información, le platicamos lo mejor que, que ha ocurrido a lo largo y ancho del territorio canadiense. Gracias a todos, desde aquí quiero darles las gracias por unirse a esta plataforma digital Canadá Latin Channel, porque pues también día a día nuestras redes sociales pues se unen más personas que comparten, que nos ven, que nos escuchan también nuestro contenido. Y bueno, en este tema quiero invitarlos para que pues, se unan, vayan a nuestra página www.canadalatinchannel.com, también vayan a YouTube, estamos también ahí, estamos en TikTok, en X, lo que era anteriormente Twitter, y también estamos nuevamente en Facebook. Así que síganos para que comparta usted este contenido y no se pierda de lo más importante que ha, que ha ocurrido aquí en Canadá. Mire, quédese conmigo durante estos 20 minutos en este podcast, porque le voy a platicar cosas que han sucedido. Mire, le adelanto lo que usted va a poder ver y escuchar aquí en este podcast. Buenas noticias porque el Banco de Canadá vuelve a mantener la tasa de interés clave en el 5%. Así que le tengo los detalles de esto. Mire, nueve enfermeras también de Ontario que fueron despedidas por rechazar vacunas contra el COVID-19, pues ¿qué cree? Podrían ser reincorporadas a sus labores. Y la leche embolsada en Canadá pronto podría empezar a desaparecer de los estantes aquí en Canadá. Así que quédese conmigo porque esto y más usted va a escuchar y va a ver aquí en CLC El Podcast. Y es así como iniciamos. Gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en este podcast, CLC El Podcast donde le platicamos las cosas más importantes que han ocurrido aquí en Canadá. Mire, buenas noticias, porque el Banco de Canadá pues vuelve a mantener la tasa de interés clave en el 5% y está diciendo que aún es demasiado pronto para pues recortes de estas tasas. Si bien es cierto, no son eh, pues noticias tan alentadoras, pues tampoco son noticias negativas porque pues se ha mantenido, ya tenemos tres meses con este, donde este 5% pues se ha mantenido al menos en estos tres meses. Mire, el Banco de Canadá pues ha mantenido durante estos tres meses, ya le decía, esta clave del 5% y está diciendo que pues todavía es demasiado pronto para considerar algunos recortes de tasas, esto mientras persista la inflación subyacente. Mire, también los economistas estaban esperando ampliamente que el Banco Central mantuviera esta tasa. Era una expectativa que finalmente se cumplió. El banco también dijo que en una nota en su sitio web que todavía estaba preocupado por la inflación subyacente, que esto que excluye a artículos volátiles como alimentos y combustible. El gobernador del Banco de Canadá, Tim McLean, abordó esas preocupaciones durante una conferencia de prensa posterior a este anuncio. Él dijo que todavía existen riesgos globales, como los ataques a las rutas marítimas del Mar Rojo, que han, imp eh, que han impactado los costos de envío globales que podrían también generar una mayor inflación si aumenta. Pero, pues, de entrada, esta es una noticia alentadora para el gobierno de Canadá y también para todos los que estamos aquí en este país. Veremos cómo se viene desarrollando eh, la situación económica con la inflación y con todo esto, esta crisis que, pues, ha imperado ya durante, pues, al menos un año, más de un año. Pero, pues, por lo pronto, son buenas noticias. Vamos a cambiar ahora el contexto de las cosas y el tema. Le voy a hablar, ahora le voy a platicar sobre estas nueve enfermeras que estaban en Ontario que fueron despedidas por rechazar algunas, la segunda vacuna contra el COVID-19. Pues miren, ya son buenas noticias para ellas porque pronto podrían ser reinstaladas en sus puestos de trabajo. Le, le platico que un árbitro ha dictaminado que estas nueve enfermeras de Ontario que fueron despedidas porque no recibieron la segunda vacuna contra el COVID-19, deberían ser reintegradas. Esto porque su despido fue injustificado. James Hayes, quien dictaminó la decisión publicada el primero de marzo, pues él está diciendo que estas enfermeras que tienen la intención de permanecer sin vacunarse son una pequeña minoría en todas partes, pero sus derechos de los empleados no pueden ser ignorados. Si bien escribió que el mandato inicial de vacunación estaba bien motivado, esto pues impulsado por las preocupaciones genuinas de seguridad, Hayes decidió que las enfermeras deberían haber sido colocadas en permisos de ausencia no remunerados 
lo que les habría permitido regresar a sus trabajos si hubiera habido cambios en la política o en los cambios en su estado de vacunación. Los despidos significaban que los, eh, que los enfermeros o enfermeras tenían una mala conducta por falta de cumplimiento, lo que les dificultaba conseguir un nuevo trabajo de enfermería y debido a que fueron despedidos, no podrían cobrar el seguro de desempleo u otros pagos de apoyo. Esta decisión de arbitraje de Quinté también señaló que el sistema de salud desarrolló muchas políticas para proteger contra las infecciones por este virus, pero de los cuales algunos fueron revocados, relajados o modificados desde su introducción. Enhorabuena para estas enfermeras que pues mire, se plantaron, dijeron no, no quiero mi segunda dosis de vacuna y bueno, están en su derecho, eso debería ser un derecho, pues todos deberíamos tener. Usted recuerda que durante la pandemia pues todos nos tuvimos que vacunar porque nos era imposible salir a disfrutar de eh, lugares de esparcimiento, ir a un restaurante, ir a un gimnasio y más, si usted quería permanecer en su trabajo, tenía que vacunarse porque esto se volvió obligatorio. Enhorabuena para ellas y ojalá que pues el gobierno esté tomando en cuenta a todos aquellos que de alguna manera decidieron no vacunarse. Le platico ahora que un video... Eh, pues el, donde se ve un avión de Air Canada que es alcanzado por un rayo, pues está volviendo viral. Estas imágenes captadas por un usuario que pues eh, está rondando las redes sociales son impresionantes. Observe usted, observe estas imágenes de este avión mientras yo le platico lo que pues sucede. Y es que este vuelo salía del aeropuerto internacional de Vancouver el pasado domingo por la noche, justo antes de las 7.30 p.m., cuando fue golpeado durante una rara tormenta eléctrica de invierno. Vea usted, impresionante. ¿eh? Este gran flash azul se puede ver en la parte trasera del avión durante el momento del contacto. Air Canada confirmó que el avión Boeing 777, con destino a Londres, Inglaterra, voló a su destino y aterrizó de forma segura. Por lo general, los aviones están construidos para soportar estos enormes, estas enormes fuerzas de electricidad. No está claro si los pasajeros o la tripulación sabían que el avión había sido golpeado por este rayo. Air Canada informó que al llegar a Londres, se confirmó que el avión había sido golpeado por un rayo. Esto, y aunque estos fenómenos son muy comunes, pues raras veces se pueden captar en video, pero, pues miren, aquí se lo presentamos nosotros para que pues, disfrute de esto, que si bien es cierto, es impresionante y podría poner en riesgo la vida, la percepción de nosotros, pues no es así. Estos artefactos, estas aeronaves están preparadas, están construidas para soportar esto, turbulencias y más. Malas noticias porque cinco canadienses eh, pues murieron en un accidente de un pequeño avión allá en Nashville, en Estados Unidos. Bien, investigadores en, de Tennessee han confirmado que cinco canadienses, incluidos dos adultos y tres niños, pues están muertos luego de que el avión monomotor en el que viajaban se estrellara cerca del centro de Nashville el pasado lunes por la noche. El piloto transmitió por radio a los controladores de tráfico aéreo alrededor de las 7.40 pm del lunes, eh, hora local, informando que su motor se había detenido. La policía del metro de Nashville dijo que la torre de control concedió la aprobación para un aterrizaje de emergencia en el, el John C. Tan Airport, justo al oeste del centro de Nashville, pero desafortunadamente el piloto afirmó que el avión no llegaría a la pista. La aeronave se estrelló a lo largo de un tramo de la carretera Interestatal 40, detrás de una tienda Costco, y estalló en llamas. Según Flyaware, un sitio web que rastrea las actividades de los vuelos, despegó del área Milton a 55 kilómetros al oeste de Toronto. Miren, le voy a platicar ahora acerca de los productos lácteos, pero vamos a hablar específicamente de la leche. Usted sabe que aquí en Canadá, pues es muy común ir a los supermercados, ir a hacer mercado y ver eh, la leche, pero en bolsas, no en, en recipientes de cartón o incluso en botes de vidrio. Esto, pues, eh, es muy común aquí en Canadá, como ya lo decía, ver las bolsas de leche en los estantes, ni siquiera refrigeradas. Pues mire, parece que esto que es un ícono canadiense, pues parece que eh, es el final de esta era de la leche embolsada. Y pues muchos están diciendo que esto podría empezar a desaparecer de los estantes de Canadá. ¿Pero sabe por qué? Bueno, pues mire, aquí le voy a explicar. Según algunos expertos de la industria, 
El film podría estar cerca de la venta de leche embolsada aquí en Canadá. La leche en bolsa es un artículo exclusivamente canadiense disponible en las partes orientales del país como Ontario, Quebec y las provincias marítimas. Según el distribuidor canadiense de lácteos Dairy Central, las bolsas de leche se introdujeron por primera vez en la década de 1960 y unos 10 años después, Canadá se convirtió eh, eh, en el sistema métrico, es decir, utilizar centímetros en lugar de pulgadas, kilómetros en lugar de millas. Esto significa que los productores lácteos tuvieron que reemplazarlas y cambiar el tamaño de los contenedores de leche que antes se vendían en, cuatro, en cuartos imperiales. Cambiar una bolsa de un cuarto de galón a una bolsa de uno de, lit de 1,3 litros fue relativamente sencillo, por lo que las bolsas de tres cuartos de leche se convirtieron rápidamente en bolsas de 4 litros en todas las partes de Canadá, una vez que el sistema métrico se implementó completamente. Pero, a pesar de que la leche embolsada es un tema de controversia popular, especialmente porque los no canadienses parece que la demanda del nuevo producto lácteo puede estar disminuyendo. La demanda de grandes formatos de leche está disminuyendo debido a las familias más pequeñas, el aumento de la variedad y la disponibilidad de alternativas lácteas. El especialista en temas de consumidor, el profesor Charles Bois, hizo referencia a un informe reciente de la Press que detallaba por qué la leche embolsada está perdiendo su atractivo entre los canadienses. Varias personas respondieron a la publicación de Charles Bois con reacciones mixtas. Así que, pues mire, esto se une a pues, que ya la gente no está tomando más la leche pues, común, pasteurizada, que nosotros llamamos, debido a las enfermedades que nosotros encontramos, nosotros los latinos que somos inmigrantes y llegamos a este país, pues encontramos que ya no tienen lactosa, no encontramos leche de coco, de almendras, y pues parece que la mayoría de las personas están optando por estas, pues, estas alternativas en lugar de la leche de vaca, que... Pues dicho sea de paso, esto está obligando a que pues, este icónico producto embolsado de Canadá desaparezca de los estantes. ¿Qué opina usted? ¿Le gustaría que esto desapareciera o incluso dejarse como un icono de Canadá? Es una de las tantas eh, cuestiones canadienses que uno puede encontrar, como pues, la leche embolsada, como el hockey, como Superman, que también es de Toronto, entre otras cosas, la, eh, la miel de maple, el básquetbol, por supuesto, entre otras cosas, la pizza hawaiana, etcétera. Bueno, ¿qué opina usted al respecto? Ahí se lo dejo. Mire, ahora vamos a hablar acerca de la leche. Vamos a pasar ahora a algo dulce. Y es que usted eh, probablemente ha visto esta compañía que se llama Krispy Kreme, que pues es muy famosa y es icónica por vender sus donas glaciadas, que son muy sabrosas, son muy deliciosas. Es una eh, cadena de eh, americana que está ha estado en algunas partes de Canadá en años pasados y ahorita pues está allá en Ontario. Pero mire, buenas noticias, al menos para los que estamos en las praderas, porque Krispy Kreme presentará un diseño canadiense completamente nuevo en, las en su próxima tienda en todo el país. Así como le decía, pues mire, le tengo noticias porque los, los que nos gusta este tipo de, de snacks, las donas, pues pronto podremos tenerlas a menos en, en las praderas. Mire, Krispy Kreme se ha estado preparando para una importante expansión en todo Canadá y muy pronto se inaugurará un enorme nuevo concepto. La cadena de eh, donas reveló que abrirá su primer ub eh, ubicación en Winnipeg, Manitoba, a finales de esta primavera. Si bien aún no se ha anunciado la fecha oficial de apertura y está, pues marcará la primera oportunidad para que los clientes de las praderas compren las famosas donas glaciadas originales de Krispy Kreme. Si bien Krispy Kreme no es nueva en Canadá, ya que se lanzó a principios de la década del 2000, pues la cadena estadounidense redujo sus operaciones y ahora está lista para hacer un gran regreso al norte de la frontera. Los entusiastas de Krispy Kreme en otras partes de las praderas también podrán comprar pronto las donas exclusivas de la marca. La primera ubicación en Edmonton se abrirá en Ever Square a finales de este año. La cadena también anunció que abrirá una ubicación en McLeod Trail en Calgary en 2025 y actualmente hay ubicaciones abiertas en Ontario, Quebec y la Columbia Británica. Mire, buenas noticias porque pues ya no únicamente tendremos las donas exclusivas de Tim Horton, sino que también Krispy Kreme, que en mi opinión personal pues son riquísimas y son muy buenas, pues ya pronto las tendremos acá en las praderas en Winnipeg y el año que entra vendrán a Calgary y a Edmonton, aquí en Alberta. Así que, pues, mire, buenas noticias para todos los 
que eh, nos gustan los dulces de este tipo de snack, las donas. Bien, es así como llegamos al final de esta emisión de Celes el Podcast. Gracias por estar conmigo, por escucharme y por compartir este contenido. Yo lo veo el próximo viernes en una emisión más de Celes el Podcast, aquí por Canadá Latin Channel. Lo vemos. Thank you.